அன்புள்ள சகோதரர்களை அபு உபைதாவுடைய சொத்துக்களை பங்கிட்டு விட்டு ரசூலாங்க என்ன சொன்னாங்க ஆல் ல அக்ஷா அலைக்கும் இன்னமா அக்ஷா அலைக்கும் துன்யா உங்களுக்கு நான் வறுமையை பயப்படவில்லை உலகத்தை தான் நான் பயப்படுகிறேன் அன்புள்ள சகோதரர்களே ரசூல்லாங்க சொல்லியிருக்கிறார்கள் நல்ல சொத்து ஒரு நல்ல மனிதனுக்கு ஞாபகத்தாகத்தான் அமையும் ஆனால் வருகிற நேரத்தில் எல்லாம் ஒரு மூமின் அச்சத்தோடே இருப்பா இது எப்படி என்ற கேள்வியாகுமோ என்ன மாதிரி இது அமையுமோ என்ற அச்சம் அவனுக்கு இருக்கும் அதுல நிம்மதியாகவும் திருப்தியாக என்ன செய்ய மாட்டான் இருக்க மாட்டான் ஒரு மூமின் இதுதான் மற்றவனுக்கும் ஒரு முஸ்லிமான ஒரு இஹ்லாசான பணக்காரனுக்கும் முஸ்லிமற்ற அல்ல ஒரு பாவியான ஒரு பணக்காரனுக்குள்ள வித்தியாசம் ரெண்டு பேர் தான் சொத்து இருக்கும் சமமாக கூட இருக்கலாம் அதிகமாக கூட இருக்கலாம் இவனது மனநிலை வேறு அவனது மனநிலை வேறு என்பதை புரிந்து கொள்ளும் இன்றைக்கு என்ன நடக்கும் முதலாவது இந்த மாதிரி அல்லாஹு தாலா திறந்து விட்டான் என்று சொன்னால் முதல் நியாமத் எங்களிடத்தில் இருந்து போவது இஸ்லாம் என்கின்ற நியாமத் முதல் நியாமத் என்ன போகும் இஸ்லாம் என்கின்ற நியாமத் அதுக்கு பின்னால் எங்கள முழு நம்பிக்கையும் எதுக்கு மாறும் தெரியுமா நம்ம அடைந்திருக்கக்கூடிய அந்த வசதி வாய்ப்பு சொத்து சுகம் அதில் தான் மாறும் எதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்த நேரத்தில் நாம் இறைவனை நம்பி இருப்போம் எதுவுமே இருந்திருக்காது யாருமே உதவுறதுக்கு வழி இருக்காது எவனுக்கும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது அல்லாட உதவி ஒன்று மட்டும்தான் எங்களோட வாழ்க்கையில் இருந்திருக்கும் அதனால் இறைவன் நிறைய தந்திருப்பான் அதுக்கு பின்னால் அந்த நிறையதில் நம்பிக்கை வந்துடும் இறைவனை நம்பிக்கை போயிடும் இந்த நிறையதை விட்டா என்ன வாழ்க்கை என்ன அப்படின்ட்டு தான் என்ன செய்வார்கள் இருப்பார்கள் அன்புள்ள சகோதரர்களே எல்லாவற்றையும் இழந்த பின்னால் அப்துல் ரஹ்மான் அவுஃபிடத்தில் அந்த நபித்தோழர் கேட்டாரு என்ன கேட்டாரு உங்களுக்கு வந்து நான் என்ன செய்யறேன் சொத்துல பகை தருகிறேன் மனைவியை விவாகரத்து செய்து முடித்து தருகிறேன் எல்லாம் கேட்டாரு ஒன்றுமே சொல்ல பயப்பட கூட இல்ல சிம்பிளா என்ன சொன்னா துல்லி அலசு எனக்கு மாக்கட்ட காட்டிட்டாங்க அவ்வளவுதான் இது வந்து வெறுமனே ஒரு வார்த்தை அல்ல ஒரு ஈமானுடைய வெளிப்பாடு ஒரு ஈமானுடைய வெளிப்பாடு நொந்து கொள்ள கூட இல்லை அவர்களை அவர்களை நொந்து கொள்ள கூட இல்லை எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே நாம் என்ன புரிந்து கொள்ளணும் என்று சொன்னால் எங்களிடம் இருந்து எந்த நியாமத்தும் போகலாம் எந்த நியமத்தை எடுக்கட்டும் எடுத்து விடலாம் தீன் என்ற நியாமத்தை எங்களிடம் இருந்து போனால் அதுக்கு பின்னால இந்த உலகத்தில் எங்களுக்கு எல்லா விதமான ஆயுதங்கள் எல்லா விதமான வசதிகள் எல்லா விதமான பலமான ஆட்சி எல்லாம் இருந்துட்டாலும் தோல்வி நிச்சயம் தோல்வி நிச்சயம் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அன்புள்ள சகோதரர்களே அப்ப இது மிக முக்கியமான செய்தி இந்த இடம் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் அதாவது இந்த பகுதி ஒரு இதுதான் ஒரு மனிதனை தூக்க முடியும் இதுதான் ஒரு மனிதன் என்ன செய்யலாம் எழுப்ப முடியும் அன்புள்ள சகோதரர்கள் எங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் தாத்தாரிய அந்த முகலாயர்களுடைய யுத்தம் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தையே கலங்கடித்த யுத்தம் அதெல்லாம் பக்தாதுல அவர்கள் ஐந்து லட்சம் பேரை கொன்று குவித்து விட்டு போனார்களே அதுக்கு பின்னால எகிப்துக்குள் அணுகிறார்கள் அணுகிற நேரத்தில் மன்னர் குத்ஸ் குத்ஸ் என்ன செய்யறாரு தனக்குள்ள அவர் வந்து இஸ்லாத்துக்கு வந்தவர் அடிமையாக இருந்து விடுதலையாக இஸ்லாத்துக்கு வந்து சிற்றரச வச்சுக்கிட்டிருக்கிறவர் அவருடைய ஆரோசனை கேட்கிறாரு தன்னோடு உள்ள மன்னர்கள்ட்ட எல்லாம் ஆலோ அந்த அவதானிகள்கிட்ட அது போல உள்ள பக்கத்தில் உள்ள அமைச்சர்கள்ட்ட எல்லாம் ஆலோசனை கேட்கிறாரு ஹிப்துக்குள்ள வரப்போறாரு நீங்க என்ன முடிவு அப்படின்னு எல்லா ஏரியாக்களுக்கும் எல்லா ஊர்களுக்கும் என்ன நடந்ததுன்னு பார்த்தோம் எல்லாரும் எரிச்சிட்டாங்க பெண்களை எல்லாம் கைது செஞ்சு தண்ட பகுதிகளுக்கு கொண்டு போறாங்க மிகப்பெரிய இழிவு நம்ம சரண்டர் ஆகிடுவோம் அப்படின்ட்டு பலர் சொன்னார்கள் அப்ப குத்து சொன்னாரு நான் சரண்டர் ஆக மாட்டேன் என்னோடு வருகின்றவர்கள் வரட்டும் என்னோடு வருகின்றவர்கள் வரட்டும் என் உயிருக்கு மேலால் தான் எகிப்துக்குள் அவர்கள் நுழைய வேண்டும் என் உயிருக்கு மேலால் தான் நுழையணும் ஆட்சியை துச்சமாக மதிச்சாரு அன்புள்ள சகோதரர்களே அல்லாஹு தாலா குடுத்த முதல் வெற்றி அது ஐந்தாலுத்தில் அவர்களை சந்திக்கிறார்கள் குத்துக்கு அவர்களுடைய திறமை தெரிந்திருந்தது அவர்களுடைய நடைமுறை தெரிந்திருந்தது அதற்கு ஏற்ப யுத்தங்களை என்ன செய்தார் அவர்களுக்கு மத்தியில் அணுகினார் ஐந் ஜாலுத்துல அவர்களுடைய தாக்குதல் தாங்க முடியாமல் அப்படி பின்வாங்கி ஓடுகிறார்கள் பலஸ்தீனிய நதி அது பின்வாங்கி ஓடுறாங்க அப்ப குத்து சொன்ன ஒரே வார்த்தை என்ன தெரியுமா உனது அடிமை குத்துக்கு நீ உதவி செய் இந்த இடத்தில் உன் எதிரிகளுக்கு எதிராக உதவி செய் என்று சொல்லி நம்பி என்ன செய்தாரு அந்த களத்தில இறங்கினார் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் அந்த இடத்தில் இருந்து வந்தவர்களை தாத்தாரிய பிரதேசத்தில் இருந்து முகல முகலாய பிரதேசத்தில் இருந்து வந்து எல்லா பெரிய வல்லரசுகளும் தோக்கடிக்க முடியாமல் புகாரா பத்தி எறிந்தது எல்லாம் பத்தி எறிந்து இஸ்லாமிய ஆட்சி தலைமையகம் பத்தி எறிந்தது எறிந்த பின்னால சாதாரண ஒரு சிற்றரசருடைய சுஜூத் அவர்களை திருப்பி அடிக்க வச்சு கதி கலங்கினார்கள் அன்றைக்கு முஸ்லிம் சமுதாயம் வெற்றி பெற ஆரம்பித்தது ஆரம்பித்தது சகோதரர்கள் எந்த அளவுக்கு என்றால் 
இரண்டு விஷயம் நடந்தது ஒன்று அவர்கள் ஒதுங்கினார்கள் பலர் முஸ்லிம்களாகினார்கள் பலர் என்ன செய்தார்கள் முஸ்லிம்களாகினார்கள் எதனால வந்தது இஸ்லாமிய ஹிலாபத் சகோதரர் அப்ப எல்லாம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இஸ்லாமிய ஹிலாபத் இருந்தால் முஸ்லிம்களுக்கு விடுவு கிடைக்கும் என்று ஹிலாபத்துடைய தலைமையகத்தில் அஞ்சு லட்சம் பேரை போட்டாங்க எத்தனை பேர் ஐந்து லட்சம் பேர் அந்த அதாவது தொற்று நோய் பரவியது மழை பொழிந்தது தொற்று நோய் பரவியது பகுதாதுல இஸ்லாமிய ஹிலாபத் இருந்த நேரம் அல்ல யாருக்கு உதவியை கொடுத்தா வெற்றியை கொடுத்தா மன்னர் குத்துஸ் சாதாரண ஒரு சிற்றரசர் ஆனால் அவர் ஒரு விஷயத்தை நம்பினார் நான் இழிவடைய தயாராக இல்லை சரண்டராக தயாராக இல்லை நான் வந்து அல்லாவுடைய பாதையில் ஷகீத் ஆகணும் வருகின்றவங்க வாங்க வேண்டாங்க அவ்வளவுதான் நிறைய பேர் அவருக்கு பின்னால் என்ன செய்தார்கள் போனார்கள் போராடினார்கள் மரணித்தார்கள் அல்லாஹு தாலா வெற்றியை கொடுத்தான் எகிப்துக்குள்ள வர கிடைக்கவில்லை அதற்கு நூலே கிடைக்கவில்லை ஆனால் பகதாத் முடிஞ்சு தலைமையகம் முடிந்தது அதுக்கு பின்னால் எழுச்சி பெற்றார்கள் அது வேற அம்சம் ஆனால் இங்க என்ன சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால் ஒரு ஒரு இடத்தில் ஆட்சி வந்தாலும் சரி பெரும் பொருளாதாரங்கள் வந்தாலும் சரி மிகப்பெரிய விஷயங்கள் கிடைத்தாலும் சரி தன்னிடத்திலிருந்து தீன் போகாமல் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் மார்க்கம் அல்லாஹ் ரசூல் அந்த விஷயம் போகாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் அது இல்லாமல் ஒரு காலமும் ஒரு தனி மனிதனுக்கோ ஒரு ஊருக்கோ ஒரு சமூகத்துக்கோ ஒரு ஆட்சிக்கோ விடிவு கிடைக்கவே கிடைக்காது சில வெற்றிகள் கிடைக்கலாம் ஆனால் இஸ்லாமிய சமுதாயத்துடைய வெற்றியாக அது நிலைக்காது இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் வெற்றியாக அது நிலைக்காது இந்த சமுதாயம் எழுந்தது தீனால் அல்லாஹ் சூழலா சலாஹ் சொன்னார்கள் அதாவது ஒரு காலம் வரும் இதா தபா தும்பில் ஐனா நீங்கள் ஐனா முறையில் ஒரு வட்டி வியாபாரம் செய்து கொண்டால் பொருளாதாரமே மாறிச்சு வியாபார முறை அதுக்கு பின்னால நீங்கள் மாட்டுடைய வாழ்களை பிடிக்க ஆரம்பிச்சுட்டீங்க வாழ்க்கை விவசாயம் விவசாயிகளை மட்டும் அது குறிக்கல விவசாயம் மக்களை வந்து சம்பாதிக்கிறது இரண்டு அடுத்ததாக அதாவது ஒரு அதைத்தும் பிசரா விவசாயத்தில் நீங்கள் திருப்தி அடைந்து விட்டால் அகத்தும் அதனாவல் பக்கர் என்று சொன்னால் சாட்டைகளை எடுத்து மக்களை மேய்க்க ஆரம்பித்து விட்டால் விவசாயத்தில் திருப்தி அடைந்து விட்டால் ஜிஹாத விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் சல்லத்து அலைக்கும் ஜுல் உங்களுக்கு ஒரு அதாவது இழிவு வரும் நீங்கள் மார்க்கத்துக்கு திரும்பி நுழைகின்ற வரைக்கும் அல்ல எடுக்கவே மாட்டான் ரசூல் சல்லா சொன்னார்கள் உங்கள் மார்க்கத்துக்கு திரும்பி வரணும் அவனுடையும் அவனுடைய தூதரை நம்பி பின்பற்ற வேண்டும் என்று ஒரு சமுதாயம் இருந்தும் இறைவன் இப்பொழுது சோதனை தந்து கொண்டிருக்கிறான் எதற்காக தெரியுமா மார்க்கத்தின் பக்கம் திரும்புகிறீர்களா என்று பார்க்கத்தான் எனவே மிகப்பெரிய எனது தீனை உங்களுக்கு நான் ஞாபத்தை பூர்த்தி செய்து விட்டேன் நல்லா மார்க்கத்தை சொல்றானே அதுதான் பெரிய ஞாபத் அந்த ஞாபத்தின் பக்கம் நம்ம திரும்புகிறோமா அந்த ஒரு நாளை தான் இறைவன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறான் அடுத்த தன்புள்ள சகோதரர் இன்னொன்றை நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹு தாலா இந்த சமுதாயத்துடைய விடிவுக்காகவும் இந்த சமுதாயத்துடைய தீனுடைய வெற்றிக்காகவும் உலகத்தில் கோடான கோடி பேர் போராடலாம் யாரும் முன்னிலையில் நிற்கலாம் ஆனால் போராடிய எல்லோரையும் அல்ல வெற்றி பாதையில் தேர்ந்தெடுக்க மாட்டான் வெற்றி வருகிற நேரத்தில் எங்கேயோ ஒரு மூளையில் உள்ள இளைஞருடைய கையில் ஒரு கொடி இருக்கும் அவ்வளோதான் கண்டே இருக்க மாட்டோம் நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளணும் நம்ம எல்லாம் சமுதாயத்துக்கு பாடுபடுறோம் என்று வைங்க உலகமே பாடுபடுகிறது எல்லாருமே பாடுபடுகிறார்கள் என்று வைங்க நம்ம நினைக்க கூடாது இவர்கள்ட கையால தான் வெற்றியும் கிடைக்கும் இல்லை வெற்றி நேரத்தில் இறைவன் யாரை தேர்ந்தெடுப்பான்னு சொல்ல முடியாது எங்கேயோ ஒரு மூளையில் இந்த சமுதாயத்திற்காக இஹ்லாசாக உழைத்து கொண்டிருந்த ஒருவர் அடையாளப்படுத்தப்படாம இருக்கலாம் அல்லா கொண்டு வந்து வைப்பான் அந்த நேரத்தில் அல்லா என்ன செய்வான் அவரைத்தான் முன்னால கொண்டு வந்து வைப்பான் அல்லாஹு தாலா தன் வெற்றிக்காக என்று சிலர் என்ன செய்வான் தேர்வு செய்வான் எத்தனையோ நபித்தோழர்கள் இருக்க ஜுலை பீ பெண்ட நபித்தோழர் எங்களுடைய செய்திக்கு வந்தது என்ன எத்தனையோ நபித்தோழர் இருக்கிற எங்கோ இருந்த அபுஹரியார் மூணு வருடத்தில் இவ்வளவு சமுதாயத்துக்கு வந்த காரணம் என்ன எத்தனையோ பேர் இருக்க ஒய்சல் கர்ணி என்ற பேரை இந்த சமுதாயம் பேச காரணம் என்ன அல்லாஹு ரபுல் ஆலமின் இறுதி நேரத்தில் யாரை தெரிவு செய்வான்னு சொல்ல முடியாது எனவே அன்புள்ள சகோதரர்களே நாங்கள் எப்பொழுதும் எந்த ஞாபத்தாக இருந்தாலும் நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் 
அதே போன்று நாம் கணக்கெடுக்காமல் அல்லது நாம் உணராமல் இருக்கக்கூடிய நியாமத்துக்களை தேடி உணர வேண்டும் நாம் உணராமல் இருப்பதனால் இறைவன் சோதனைகளை தருவான் சோதனைகளின் பொழுது எங்களை அடையாளம் கண்டுகொள்ளும் எங்களை சுத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் தவறுகளின் பொழுது உடனே மீண்டு கொள்ள வேண்டும் நான்காவது எங்களுக்கு கூடுதலாக உலகத்தை இறைவன் தந்து கொள்கிறானா மார்க்கத்தின் பக்கமே அதை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் மார்க்கத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு இடத்தில் இறைவன் சோதனை தருவான் மார்க்கமா உலகமான் ரெண்டு மூன்று சோதனைகளை தருவான் அப்ப எனக்கு மார்க்கம் தான் என்று நிலையுங்கள் உலகமும் மார்க்கமும் சேர்ந்து கிடைக்கும் உலகம் தான் நினைச்சீங்கடா உலகமும் மார்க்கமும் சேர்ந்து போகும் ரெண்டும் சேர்ந்து போகும் அல்லாஹு ரபுல் ஆலமீன் ஞாமத்தை சிறந்த முறையில் புரிந்து என் வாழ்க்கையில் அன்றாடம் நடக்கக்கூடிய தவறுகளை உணர்ந்து சோதனைகள் இப்பொழுது எம்மை அடையாளம் கண்டு சிறந்த முறையில் இந்த தீனை பாதுகாத்து கடைபிடித்து வாழக்கூடிய மக்களாக எம் அனைவரையும் ஆக்கியர்கள் புரிவானாக ரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்து சுபானக்கல்லாஹும் அபிஹம்திக் ஷதுவல்லா இலாஹில்லா அந்த